നമസ്കാരം റീംസ് പാരഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് വയ്യാകയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വ്ളോഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മാങ്ങാപ്പൂ ചെടികളെയൊക്കെ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ മാങ്ങാ ചെടിയാണ് ആ വിരിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും നിറഞ്ഞ മാങ്ങാ ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു മത്സരം വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ പേര് അറിയാവുന്നവർ പേര് ആദ്യം പറയുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിൻ്റെ തൈകൾ തന്നെയായിരിക്കും സമ്മാനമായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും പേര് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിനെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ആ പ്ലാന്റ് നല്ല ചുമന്ന തണ്ടിൽ പച്ച കളർ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ലീഫ് അത് തന്നെ ആ ആ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല എന്താ കറക്റ്റ് ചുമപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മറൂൺ കളർ തണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചീരയില്ലേ ചീര ചുമന്ന ചീര ചീരയുടെ അതി അതിന് സാദൃശ്യമായിട്ടുള്ള തണ്ടുകളാണ് തണ്ടിലൊരു വല്ലാത്ത പച്ച കളർ നോർമൽ പച്ചയല്ല ഒരു ഡാർക്ക് പച്ച കളർ ലീഫാണ് ഹട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഈ ലീഫ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരു വെറൈറ്റി ഭംഗി സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് കൂടുതലും ലീഫി പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ പല പല വെറൈറ്റി ലീഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അതാണ് മിക്കപ്പോഴും ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഇടുന്നത് ഹാങ്ങിൽ പൂക്കളുള്ള പൂക്കളുള്ള ചെടികളെക്കാട്ടിയും ഭംഗി എപ്പോഴും ലീഫുള്ള ചെടികൾക്ക് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ലീഫുള്ള ചെടികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഇടാൻ കൊള്ളാം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പോകുന്നതും പിടിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ലീഫ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി വരും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അതിന് എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് പൂക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിക്കണം ഇതാ കണ്ടോ നല്ല മഞ്ഞ കളർ സുന്ദരി പൂക്കൾ നോക്കൂ എന്ത് രസമുള്ള പൂക്കളാണെന്ന് ഇതുപോലത്തെ പൂക്കൾ നിങ്ങൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാത്തൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു 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 കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ചിന്തിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങിയ തൈകളാണ് പൂ പിടിച്ച് തുടങ്ങിയ തൈകളാണ് കണ്ടോ പൂക്കൾ കണ്ടോ ഒരു എന്താ ഈ പൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പൂവും പൂവിൻ്റെ മൊട്ടും നോക്കിക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാ രണ്ടും കാണാനാ നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് പോയത് എൻ്റെ പൂവിൻ്റെയും മൊട്ടിനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയോടെ നോക്കി നിന്ന് പോവും ഈ ചെടിയെയും പൂക്കളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കായിരുന്നാലും ഉദ്യാന പ്രേമികൾ ആർക്കായിരുന്നാലും ഈ ചെടി ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചെടിയെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ലേറ്റൊക്കെ മായ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു മഷിത്തണ്ട് പറിച്ചിട്ട് സ്ലേറ്റൊക്കെ മായ്ച്ച് കളയത്തില്ലായിരുന്നോ ചെറിയ മഷിത്തണ്ടെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല നമ്മുടെ കിണറ്റിൻ്റെ വക്കിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട വെള്ളം പോലെ പൊട്ടി വരുന്ന ഒരു സംഭവം അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തീരെ ലോലമായ തണ്ടുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം വെള്ളമാണ് നമ്മളൊന്ന് ഒരു കുത്തു കൊടുത്താൽ പൊട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ള തണ്ടുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് കണ്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അത്രയും ലോലായിട്ടു
ചകിരി ചോറും ചാണകവും മിക്സ് ചെയ്തൊരു പോട്ടി മിക്സ് എടുക്കാം പോട്ടി മിക്സ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചങ്ങ് ഒടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഒടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ചെടി പടർന്നു പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ആ ഒരു എല്ലാ കമ്പിലും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരുകൾ ഫോമായി വരുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഓരോ വേരിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്നത് കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്നതേ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓരോ തണ്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും കണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേ വേരുകൾ അവിടെ എവിടെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരും അപ്പോൾ ആ വേര് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ വേര് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം എന്താ നോക്കി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗമാണിത് കണ്ടോ കുഞ്ഞു വേര് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാ തണ്ടിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടിനും ഈ കുഞ്ഞു വേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു വേര് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മളിതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക പോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളവോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഇടണമെന്നില്ല ചകിരിച്ചോറും ചാണകവും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് ഇതിന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഇതിന് അധികം വെള്ളം കൊടുത്ത് അഴുകിപ്പോകും ഇതിങ്ങനെ പോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തൈ റെഡിയാവും ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തൈ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും കണ്ടോ ഇത് ഇത് മൂന്ന് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇങ്ങനെ പോട്ടിങ് ഒരു കമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചതാണ് അതിപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി തൈ ആയിട്ട് നിൽക്കണില്ലേ കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് എവിടെ വളർത്താമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തണലത്തോ വെയിലത്തോ ഒക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തണലത്തിട്ടാലും വെയിലത്തിട്ടാലും തമ്മിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തണലത്താണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പൂ വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വളരും നല്ല ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ പൂ വരുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഈ പൂ വരുള്ളൂ പൂ വരുന്നത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കും നിറച്ച് പൂക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അധികം എന്താ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാത്തിരിക്കേണ്ടി ഒന്നും വരത്തില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു തൈ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിലിട്ട് ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് ഫുള്ളാക്കി കവർ ചെയ്ത് എടുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് നിറച്ച് പൂ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ പ്ലാന്റ് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്ലാന്റ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഡൗട്ട്സും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഡൗട്ട്സും ഒന്നാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സമ്മാനമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട ആദ്യം പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ തൈ സമ്മാനമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്ത് ഞാനെന്തിനാണ് ഇത്ര പിശിക്കാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൈ വളരെ സിമ്പിളായി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് പേർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാരും മിസ് ചെയ്യണ്ട ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് പേർക്ക് ഈ ചെടി സമ്മാനമായിട്